Аэропорт Абу-Даби – это нулевой этаж. Это этаж, где вот есть один из выходов на улицу. Вот обратите внимание, здесь есть вот такая вот, ну, вот зона оформлена очень красиво с водой. И вот здесь вот прям в самом конце зала, вчера мы, кстати, это не как бы не зашли, не поняли. Вот здесь можно оставить багаж. Причем здесь очень редко что-либо сделано на русском языке. Вот здесь четко и ясно есть прайс на русском языке. Вот одна единица багажа до трех часов 35 дирхамов можно оставить. Теперь смотрите, когда вы оставили уже багаж здесь, и уже спокойно, свободно, с пустыми руками, вы можете проехать на общественном транспорте. Как вот блогеры говорят, что общественный транспорт, конечно, медленно ходит, это для тех, кто имеет запас времени. А теперь карточку. Чтобы купить карточку, нужно подойти вот сюда. Вчера здесь была очередь. И вчера мы не смогли сразу разобраться, что вот здесь можно купить карточку. Каждому человеку отдельная карточка на автобус и минимум 10 дирхам. Но по опыту блогеров, что нужно все-таки закинуть 20 дирхам на человека, потому что продолжительность пути и возврата в аэропорт у вас в любом случае выйдет такая сумма, и где-то закидывать у вас уже, возможно, не будет времени, потому что не везде можно закинуть. Это не так, как у нас в Казахстане, например, раз закинул онлайн и поехал дальше. Здесь нужно будет искать место, где вы будете закидывать эти деньги. Вот со вчерашнего дня мы здесь находимся. Так. И понемножку, потихонечку разобрались с тем, что где находится. Конечно, очень хорошо. Мне помогает это вот такой вот переводчик, который купил муж, он работает как с интернетом и без интернета. Очень хорошая вещь. Причем переводит так, что здесь обслуживающий персонал очень хорошо понимает его голосовое. Опять приехал этот робот, неутомимый уборщик. Давайте я вкратце еще раз в этом ролике. Вдруг у вас не хватит времени просмотреть все ролики. Я вкратце объясню, каким образом получается, что 270 тысяч тенге-300 тысяч тенге стоит поездка в Умру. Я так поняла, что очень много людей уже более пяти лет воспользовались возможностью получить туристическую фирму и ездить в Умру, в Саудовскую Аравию. И вот опыт этих людей, они им делятся, продают курсы. Мы купили курс с сопровождением, то есть на протяжении всего времени мы можем к ним обратиться и находясь в поездке они нас будут по всем вопросам консультировать вот эта авиакомпания с которой мы летим значит расчет берется каким образом с момента покупки визы виза в этом году на одного человека вышла 75 тысяч тенге это мы уже засчитываем. Все расходы, которые мы делаем в Казахстане до вылета из Казахстана, они не засчитываются в эту сумму. То есть мы начинаем 
отсчет именно с визы 75 тысяч тенге далее билет купили самый дешевый вот это вот самая бюджетная авиакомпания из туркестана в абу даби с абу даби в медину стоит в один конец 50 тысяч тенге и обратно тоже 50 тысяч тенге некоторые покупали еще дешевле Но вот мы купили конкретно 51 тысяча туда 51 тысяча обратно получается что мы уже с вами на умру проинвестировали 175 тысяч тенге теперь мы оплачиваем проживание в медине прожива проживание в мекке и поезд из медины в мекку идет два с половиной часа стоит 15 тысяч тенге в один конец то есть 15 тысяч тенге в Мекку и 15 тысяч тенге до Медины. И мы, получается, 175 тысяч тенге. Вот молодой человек сейчас меня остановил, стал тоже спрашивать. Вот люди уже, я так поняла, это наш рейс. Уже посадочные талоны берут. Итак, вернемся к подсчетам. У нас получилась виза. 75 перелет туда обратно 100 тысяч тенге поезд туда обратно 30 тысяч тенге и все остальные расходы гостиница питание вот в эту сумму укладывается при этом мы получаем воду за 10 реалов 5 литров это замзам и затем, ну, в принципе, вот молодые люди говорили, что в 170 тысяч тенге, 270 тысяч тенге они укладывались, вот эти расходы. А расходы, которые мы делали до Умры, например, и кое-какие особенности, посмотрите в других роликах.